Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani tada bi huda wa mani tu tarshuk suta So, as we have the Bishay Bustu Hutche Allah Rabbil Alameen Bishay Ek Makhluk Firishta Ebon Asmani Kitab Er Bore Iman Firishta Ebon Asmani Kitab Er Bore Iman Anna Eta Amade Iman Er Jirukun Choyti Rukun Er Bishay Shrukun Ani Allah Rabbil Alameen Er Bore Iman Er Bore Bore Ei Dujti Bishay Ash Ani Kibala Oye Se Aman Tu Billahi तार पड़ी वो मलाई कहती ही एर पड़ी वो कुतुबी ताहिले अल्लाह रब्बल अल्लामी इन संपर्क के अम्रा इगुल जा आलोचना कर लम जोत किंची करन अल्लाह एमोनी सत्ता जब आपने जो दी तार आलोचना करें गोत्रों तो ऐशुने चें सारा पृथ्वी जो तो चार भागे तीन भाग व्यापी पानी इटा के काली बनाने आर बिखुरा� कलमों फुराबे कि दाल्ला आलोचने से सब ना अपनी क्या आर बोल दे और दूसरों ऐसे कि अपने देखें जे वही चुनती नहीं चिड़ा में चिड़ा हुई से उन्नीस दिन भी आपकी सिरात माफी हाँ जगन्नाथ नाम की चुनती वही बात चिड़ा और बात तो लोगों ने बहुत चे पक्के कल भी आपकी सिरात इन्हें अपन मने करने जाम रहे स सिराती तो हमारे शॉप सारा जीवन है आलोचना। किंतु इधर के मौसम में नहीं आशा, उज्जापुरे नहीं आशा, इधर चौले ना, इधर माना है। एवं इधर पर्जालोचना करते कि बल्ला होने चाहिए तो शिकाने की देखा जावे जा रहा होने इस्लाम विरुद्ध जिन्हें जोड़ियाँ हैं। तो बस्तों में देखा ही क्यों लोगा � एवं उन्हें क्यों बोला होता है साहेब किबला एवं बुजुर्ग उन्हें कुन आकिदा विश्वास है ठीक है सी तार परे शेखाने देखलाम जो एक्टो बेशी नाथ एवं अल्लाह नबी से समय नामे बड़ा बड़ी हुए चे जो उठ आते गिये देखा जावे जो अल्लाह पशुओं से जो तुरिको और पता सिलो उस जगह अल्लाह नबी से समय नाथ � ताई फिर उन्हें जो रोक तो जोर चिल होता है उन बोल चिल हैं जो आमार सूद एक टाइ दाबी जो आमी उधर के माफ करे दिलाम लाल्लाह अयुक रिजा मिन असला बिहा उला मन्या बुद्धु हु वला युश्रिकु भी सही आ आमार एक टाइ दाबी आमार सब किसी जलन जुली दियो जो ये दिन पोरोबोर्टी एक टा प्रजन अल्लाह परिचित है आमदर के दिए जाओ एवं इमाम इमाम कहीं मुहम्मदला बोले चले जब शकोल नबी रसूल देर आगमों ने तीन टी लोक को उद्देश्य वो तीन टी के आम्रा बार बार सुने से वो पुराने जेठा जेतवो ही रिसालत आखिरत वो ढके उन्हीं व्यक्ति शो करे बोले चले जब एक तो वो तो ही थी उन्हीं ब उड़ा उधी तीन टर मुद्दे अपने निबद्ध तो किंतु करें निबद्धि तो करें ताहिले पहलम टाइ होलो अल्लाह पूरी चौहे मानुष के पाईये दवा नंबर वन और दूसरी नंबर होलो ओय अल्लाह हरबले अल्लामीन परचंद पोस्टे के लिए तादेर के ये पौध की बाबे पाड़ी दी तो होगे उड़े रिसाल मैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमदर के बोले दिए सिर नमाज़ इबाब करते होंगे एबादत बंदी के इबाब करते होंगे अल्लाह आराधना इबाब करते होंगे एवं अल्लाह और बिलाल में संतुष्टि पेटी के लिए एक आस पड़ा लग गया इटा की बोला होचेरी साल आशुन उद्दीश्य होना इटा इज़्ज़ुन अल्लाह अथवा अन्य कोनो पुरी चोई दी है रसूल पलर मानी हुलो एक अन इंगित वो ही रिसालत जेट हमरा सुनला बैठू आगे आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपरे जदीन थे कि वही नाज़िल हुए चे विधि निशित नाज़िल हुए चे जे ही काज गुलु कोल्ले आला के पावा जाबे वो ही टके आला और बिलामी केंद्रो कोरे बोले चे ओखने आदर्श मैंने धोने जी उनार सुंदर जीर सुंदर जीर को था ठीक है से बाल लंबे भी सोचा मेरे शादी सम्पीक तो वो तो वाली साल तेरे बाहर रे को था गुलो इतना हमारे मुख्यम जेठा उड़े तो हल्ला तार रिसाल जेखाने विधि निशेत नाजिल हुए थे एवं उनके आपने तो बोलें जेठ रिसाल रिसलात माफी लालचुना होलो उनिश दिन बैपी और बात तुम करो में होए पक्को क्या ल बैपी एवं ड्रोज़न ड्रोज़न छोटू छोटा आले बलाबर आलोचना करें एक तमस अलग ही ठीक मत बोलते पर सिन अमित जी जी का शकुरी जे 
حسن یوسف ید بیدا روح عیسا داری آچے خوبی ہما دارن تو تنہا داری کبھی بولے سلین جے تمہیں تو یوسف نبی سندر جو رکھے دیئے چھو نیجر مدد دے ایبان موسیٰ علیہ السلام ایر ہاتھ جہاں آلو آلو دیکھ لے مانے کرتے جیٹا ایٹا نیدر شن جا اللہ تینی نبی ایبان روح عیسا عیسا علیہ السلام کے بلدن کم بی اذن اللہ اللہ نیدر شن تمہیں جاگو تمہیں جیبی تو ہو خبر پاشی کی گئے بلتے اور تو با تاکیز جا اللہ رب العالمین پیتا سڑا دنیا تے دیلین ایگل ہو لو معجزہ تو انہا را بلچن جے ایش ہمستا معجزہ جے آشول جے بینی जी बोल बिन जी माहौत तो इधर सुमी एकाई इधर धारण करो इधर हुब हुए इच्छा न कि न ऐसा ने अन्य किसी उद्देश्य इधर वन एक तरूप हो करते हैं हुब हु अल्लाह नबी से संतो पीता सरा जन्म ने दिए तेरे को भी बोलते हैं आचे हुबी हमारा दारण इधर मध्य औरतो व्यक्ति शो हो एवं उस दिन बोला हुआ है शिराबदे� और जब वो इमाम शाफी रहे मोल्ला के क्यों पोषण कर ले ये बंग एर मध्य में चाइस लो जो क्रिश्चियन दिल के बाद इस आलेख से बदन नो दीते तो उन दिन उत्तर दिए सिलें जो तुम ही कार को तो जीका शा करो और काके काशर तुरुना करो आमान नबी सोई सम तो शेइ मानुष जे तीनी वालें जे एक ता जाति के धंशो خُلِّ مَنْ يَسْأَلْ عَنِ الْمُخْتَارِ مَعْجِزَةً جب اکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے معجزت جگشہ کرے تاکہ تمہیں جگشہ کرو بلے دا اتر دا ہو جا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہی نبی جنی اکتا احیاء شعب من اجدا سے احیاء ہو تارش کتا تمہیں جگشہ کرو سو اے شہی نبی پورا اکتا جاتی کے تینی دھنگشو لیلا تھے کے دھنگشو ستوب تھے کے تینی تولے تا در کے आलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरोप को तो निदर्शन ना से इस तरह से मेरे हाथ से सिलो आलो आमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरे नबुओ जिता है पीठ में मुद्दे सिलो इड़ा उइरो हम ना एक दिन तिकारो शक्ति चली किंतु ये बार हुबो हु जेह तो मिल चेना ताहिले हुबो हु आपने मिले थे कि जो दी बोले जे � अपना ना कहा क्या बोलते हैं बाद जी शुंदरजर दिखते क्यों कि आमदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर होलो शारीरी ईसु वाले समय चे बेशी ना कि ना इधर ईसु वाले समय बेशी जी हाँ ऐ तो उत्तर इधर आज भी इधर आवे की उत्तर अपना ना तो जिस बार बनना पूरा सिरत माफिल जो होते जुग जुग जावत उन्नीस चौचार जोन में जो भी छोटी कमरा हमारे जो मर जा पुरान सुनना थे कि जेब अपने नवार एवं इंसाफ वित्तीय फैसला आप एक छाड़ा तल दाई उत्तम अकान पर जा आश में ना सुंदर जे अल्लाह रब्बल अल्लाह में यूसुफ़ अल्लाह सम के ऊपरे रख से हमेशा की एक ताव बाज़ीक सुंदर जो चेहरा हमने जाने जे म आर आमादे रारिक जोन थके तार गौर गठन आकार आकृति सबसे बड़ो को तो हलो सुंदर जो अल्लाह नबी सल्लम चारित्रिक चारित्रिक सुंदर जे पाशा पर जेठा व्यक्ति सिलो जे तीनी एक बारे विशेष प्रकृष्टे गुपोने थका एक जोन जुबोती नारी ओपे कार बेशी लाजुक सिले लाजुक मानी लो जाबोती वही महिला सि� अल्लाह नबी से चेहरा देख ले ये जेटा सुंदर जो देखा जुतो इटा इस वाला जो चल बेशी किंतु एक बार वो आला रे आरो किस बाज़ीक से जिनिश इटा ते जो तो अल्लाह हब्बल अल्लाह मिस्र वाले सांगे पदन में दिए सें ताहिले छोटी कोता होलो इटा जे सुध मत्रो ये बाज़ीक सुंदर जे ईश्वर वाले सांग आम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन बिनोई ये तीनी जेठाने जेठा ना चले थे कि तीनी बिनोई पदार्थ कोन कोते कोते ये इस तरह सब सब मुझे बोल सीने जब अल्लाह पाक ताके रोहम करूँ ताके जब हम बला बोलो जेल थे कि आपने बिरी आशे आश्ले नामा के बोले मैं चुलेश्ता तो ये खाने अल्लाह नबी सल्लल्� 
বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও আমাদের নবী সাল্লাম ইউসুফ আলাই ইসলামের চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন না ব্যাপক সৌন্দর্যের দিক থেকে বলতে পারেন চারিত্রিক দিক থেকে তো আসেই আছে ইন্দা কালা আলা হলুক আজিম বলে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সুরা কলামের চাই নম্বর আয়তে ওই বাহ্যিক সৌন্দর্যগুলো সবগুলো মিলালে আমাদের নবী সাল্লাম সুন্দর আপনি বলতেই পারেন কিন্তু এরপরও আমরা যেটাকে বলি এটা কালা একটা গড় গঠন যেটা হলো প্রধান দুইটা নিয়ম দুইটা যে আপনার উপাদান এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ রবুল আলমী সকল মানুষের চেয়ে এমনকি নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর করেছিলেন ইউসুফ আল ইসলামকে এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে কোনো কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই এটার উত্তর কি দেখেন নাই ওই আপনারা যেটা বলছেন ওইটাই বলবে যে না আমাদের নবী সাল্লাম বাহ্যত সুন্দরও ছিলেন সবার চেয়ে বেশি অথবা ইউসুফ আল ইসলাম চেয়ে বেশি না ওইটা সঠিক নয় ওখানে আল্লাহ রবুল আলম ইউসুফ আলী ইসলামকে সুন্দর বানিয়েছিলেন কি সুন্দরের সুন্দর খবর আছে তো ওটা কোরআনের ঘটনা দেখলেই তো বুঝে যাবে আমাদের নবী সাল্লামকে দেখে কেউ কি হাত কাটছিল ইসুফ আলী ইসলামকে দেখে কি ঘটনা ঘটছে কোরআনে কি দেখলেন ফল কাটতে লাগছিল এটা কি সৌন্দর্য এটা আল্লাহ আর কাউকে দেন নেই এটা মানতে সমস্যা কোরআনই তো প্রমাণ দিচ্ছে যে এটা বাস্তব যে ইসুফ আলী ইসলামকে আল্লাহ এই দিক থেকে সৌন্দর্য দিয়েছেন প্রাধান্য দিয়েছে হুবহু এটা সহজে বোঝার জন্যে আমাদের নবী সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাহাবি কে আবুবকর সিদ্দিক রাজালাম সৎ সাহসিকতার দিক থেকে আপনি যদি বলেন আবুবকর বড় না ওমর বড় ব্যাস এটা মাত্র সমস্যা কি দানবীর হওয়ার দিক থেকে না ওসমান রাজিল আল্লাহ তাকে এটা দিয়েছে ওসমান রাজিল আনকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আবার মনও দিয়েছে কাউকে ধন দেন মন দেন না কাউকে মন দেন ধন দেন না তো এটা মানলে কি আবুবকর সিদ্দিকের মান কমে যায় তো আমরা তো এটাই বুঝি না এই হলো আমাদের সমস্যা যার ফলে অনেক সময় এরা তো ব্রেলো তো ব্রেলোই এই ব্রেলোবিদের সাথে আমরাও মিশে যাই একাকার হয়ে যাই ওরা তো বলতে 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 তাদের একজন চিরাঙ্গেরি একজন বলছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আল্লাহ নবী তো আমি আগেও বলেছি বলে তার আল্লাহ নবী সাল্লাহের কথা এরপরে কিন্তু আরো বড় সমস্যা হলো তারা তাদের গুরুজনকে বাড়িয়ে দেয় আরো বেশি সেই জন্য বলল না যে কবরে যান না যাওয়ার পরে নাকির মুনকির ফিরিস্তা আসার আগে তাদের ভান্ডারি গৌস ভান্ডারি বলে আগে পৌঁছে যাবে বলে লহ্লা পৌঁছে যাবে না তাইলে এদের আসল উদ্দেশ্য শুধু এটাই নয় যে আল্লাহ নবী সাল্লামকে বাড়িয়ে দেওয়া আসল উদ্দেশ্য তাদের পীর মজুরদেরকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া আর আল্লাহ নবী সাল্লাম তো তার নিজের ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করতে মানা করেছেন ইয়া কুমল বলু তোমরা বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে কেননা তোমাদের আগের যুগের এই জাতিগুলোকে ধ্বংসই করেছে গুমরা মানে বিনষ্ট করেছে কোন জিনিসটা বাড়াবাড়ি করাটা আল্লাহ নবী এবং এই জন্য তারা শেষ পর্যন্ত কি বলে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম নূরের তৈরি নূরের তৈরি না বলা পর্যন্ত আপনাকে ইমানদার মানবে না বলবে আপনি মুসলমান না আপনি আল্লাহ নবী সাল্লামের সাথে গুস্তাহি করছেন আপনি ব্যাধমি করছেন আর ওই নূরের তৈরি বলতে গেলে তো ওই কথাটা আবার আসবে যে ইউসুফ আল ইসলাম আর যাই হন না হন উনি তো নূরের তৈরি না আমাদের নবী সাল্লাম নূরের তৈরি তাইলে উনার সৌন্দর্য বাড়তে হবে অথচ ঘটনা এটা নয় আল্লাহ নবী সাল্লাম মাটির তৈরি হয়েও তিনি যে এত নিজেকে উন্নত করেছিলেন যে নূরের তৈরি ফিস্টাদের চেয়েও আল্লাহ নবী সাল্লাম মান কি হয়েছে উপরে চলে গেছে আমার নবী সাল্লাম ক্রেডিট তো এই জায়গাতেই বাড়লো আরো বেশি যাই হোক আল্লাহ নবী সাল্লাহাম সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা বেশি সময় দিতে পারবো না কথাটা আসলে এই জায়গা থেকে যে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা আপনাদের সারা জীবন আলোচনা করে শেষ হবে এই জন্য ওয়াজ মাহফিল গুলোতে আমাদের বক্তারা যার যত আলোচনা করতেছে শান নিয়ে যদি আলোচনা করে তাহলে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন এটা হলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের শান নিয়ে আলোচনা করে আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহর মাহত্ব আল্লাহ রবুল আলমিনের কৃতিত্ব আল্লাহর অনুগ্রহ অনুকম্পা আল্লাহর করুণা আল্লাহ রবুল আলমের দয়া আল্লাহ রবুল আলমের মায়া আজকে যদি আলোচনা করা যেত মানুষের মধ্যে তহিদের যে মাহত্ব ওটা স্থান পেত এবং এই সমস্ত যে সমস্ত গল গাল গাল গল্প দিয়ে মানুষের আকিদা নষ্ট করা হচ্ছে এগুলোকে মানুষ সহজে কি করতে পারতো না আকিদা নষ্ট করতে পারতো না সে তো বলতো এই জিনিসটা তো আল্লাহ গাইবি ভাবে সাহায্য করা এটা তো আল্লাহরই অধিকার এবং আল্লাহ আমাদের করে থাকেন কে আমাকে দয়া করবে কে আমাকে হজ এবং ওমরার টিকিট দিয়ে দিবে আবার সব কিছুর মালিক তো আল্লাহ এই এই হুজুর আবার কি কয় সে বললেন না ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে বলতেছে যে অমুক হুজুর খবরে যিনি আসেন উনি আমাকে উমরার টিকিট দেয় হজের টিকিট দেয় আমি তার কাছে গিয়ে টিকিট চাইবো এটা কি কেউ মানায় নিতে পারতো আল্লাহ রবুল আলমের মাহাত্ম বেশি না বলার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে অথবা এই জায়গায় আপনি ক্রস করে আল্লাহ নবী সাল্লামকে এনেও যদি বলেন যে না আল্লাহর অধিকারে কিছু কম করবেন আমার ব্যাপার না এটা চলবে আমার নবী এটা চানি নেই সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আপনি তার রিসালতের বিষয়গুলো বলেন কোনটা কিভাবে করতে বলেছেন কোন কাজ কিভাবে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আপনি সেটা বলেন সেই সাথে আল্লাহ নবী সাল্লামের কিছু বর্ণনা তার প্রশংসা এটা মানা নাই কিন্তু ওই পর
মর্যাদা নবী সাল্লা সব থেকে বাড়াই দিচ্ছে এই তো দেখেন এই ধারাটা আল্লাহ মা হালি বলেছেন আমার না তো যাই হোক এই সমস্যাটা হচ্ছে এই জন্য যে আল্লাহ রবুল আলমের সামনে আমরা যতটুকু বলা সেটা বলি না এই জন্য তৌহিদ যে বিষয়টা নিয়ে বেশি আলোচনা করা দরকার আর ইমাম ইবুল কাইম রাহমাহুল্লাহ ওই তৌহিদ যেটা এক শব্দ বলা হয়েছে এটার ব্যাখ্যা তিনি কি বলেছেন যেটা হলো আল্লাহর পরিচয় করিয়ে দাও সকল নবী রসুলকে এসেছিলেন মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দাও তো আল্লাহর যদি পরিচয় আমাদেরকে হওয়া লাগে আল্লাহর সাথে পরিচয় জানা লাগে আল্লাহর পরিচয় তো আল্লাহ রবুল সম্পর্কে আলোচনা বেশি করা লাগবে না তো আলোচনাটা কোথায় আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা তেমনটাই নেই তো যাই হোক এটা হলো প্রথম দুই নম্বর হলো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে কি লাগে ওই জিনিসগুলো বলে দিয়েছেন এটা হলো শরিয়াত মাস আল্লাহ মাসাইল আমাদের দৈনন্দিন যেগুলো করতে হয় প্রাত্যহিক যে করণীয় বর্জনীয় এই সবগুলো আর তিন নম্বর হলো ভালো কাজ করলে সঠিকটা করলে আমাদের শেষ পরিণতি কি হবে জান্না এটা বলে দিয়েছেন আর খারাপটা করলে জাহান নাম ওইটাকে বলা হচ্ছে আখেরা এক শব্দ কি বলা হচ্ছে আখেরা তো ইসলামের এবং সকল নবীর রসুকরের আমরা সকল বিষয়কে যদি আমরা এটাকে ইয়ে করি সার সঙ্গে বের করি সামারাই তাহলে তিনটা বিষয় আসে আল্লাহর পরিচিতি এবং আল্লাহকে পাইতে গেলে কি লাগে আর শেষ পরিণতিতে আমাদের কি অপেক্ষমান আছে তো অতএব এই এখানেই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো আবার ইমানের ছয়টা রোপণের মধ্যে আরও পাঁচটা জিনিস এর মধ্যেই দুই নম্বরটা হলো ফিরিস্তা অতএব ফিরিস্তাদের সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাই লাগে এদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে মাখলু কাতুন আজিম মাতুন মাসকানুহা আসামাওয়াত তাদের অবস্থান স্থল মূলত আসমান যেমন আমাদের বাসস্থান কোথায় জমিন ফিরিস্তাদের বাসস্থান আসমান ঠিক যদি বলা হয় আমাদের যেই জন্মের আমাদের যেই যে সৃষ্টির যে উপাদান এটা কিসের আমরা কিসের তৈরি মাটির এর বিপরীতে ফিরিস্তারা ফিরিস্তারা নূরের আগুন হলো জিনের ওই একই হাতিসে আসছে মুসলিম শরীফে যে খুলিকাতুন খুলিকাতিন নার ও মিন মিন নৌরিন খুলিকাতিন মালায়কাত মিন নৌরিন ও খুলিকাল জিন মিন নারিন মিন নারিন ও খুলিক তুম কামা ও সিফা নাকু তুই ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জুতি থেকে নূর থেকে আর জিনদেরকে তৈরি করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আগুন থেকে আর তোমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যেটা তিনি বলেছেন হাওয়ালা করে দিয়েছেন কুরানে হাওয়ালা কুরানে আল্লাহ কি বলছেন মিনথিন মিনথিন লাজিব বিভিন্ন শব্দ মানে মাটির পাঁচটা ধারা বলেছেন একটা কাঁসা মাটি কাদা মাটি আর একটা একটু ভিজা মাটি এরপরে আবার এটাকে শক্ত করা এই করতে করতে ঠন ঠনে হওয়া এটা শেষ পর্যায়ের কথা বর্ণনা করেছেন মূল কথা শেষ নির্যাস এটাই হলো যে আমরা আমাদের বাবা এটাও কোনটাকে কেন্দ্র করি বাবা আদম আল ইসলামকে কেন্দ্র করি এরপরে মা হাওয়া থেকে নিয়ে আমরা সবাই হলাম নির্যাস এই জন্য আল্লাহ যে বিভিন্ন আলোচনা রেখেছেন তার মধ্যে একটা শব্দ নির্যাস এখন আমরা বলতে পারি মাটির তৈরি কিন্তু এটা মূলত বলতে হবে নির্যাস চাক্ষুষ মাটি বললে এখন আর ওই মিলবে না কারণ চাক্ষুষ মাটির তো তৈরি বাবা আদম আলী ইসলাম আমরা নির্যাস থেকে কারণ আমরা এখন ধাতু ভিত্তিক আমাদের জন্ম ওখানে নির্যাসটা আছে এবং সেখানে আবার মাটি শুধু একা না সেখানে কি আছে আমরা কি বলি আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা হলো তাও আমাদের এই বস্তুগত যেটা হলো বাহ্যিক আধ্যাত্মিক আর একটা আছে এটা হলো রোহ ওটা যদি ফুৎকারিত না হয় তাহলে আমার জীবন চলে না হৃদস্পন্দন চালু হয় না যেমন বাবা আদম আল ইসলামের মাটি দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা ফুৎকার করেন নাই ততক্ষণ পর্যন্ত ওনার মধ্যে হৃদস্পন্দন জাগরিত হয় নাই তাইলে এখানে দেখেন আরেকটা ব্যাখ্যা আছে সব কথা এক ব্যক্তি নেওয়া যায় না আমরা যখন যদিও বা বলি যে মাটির তৈরি তারপরেও আগাগুলো সব মাটির না সেখানে আরো মিশ্রণ কিসের আছে বাতাস আছে একটু আগুনেরও আছে আল্লাহ আকবর তারপরে কি আছে বাতাস বললাম আগুন আছে এরপরে মাটি তো আছেই তারপরে পানি আছে আল্লাহ সবগুলোর মিশ্রণ তো ঠিক তো দ্রুপ আল্লাহ নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন জায়গায় নূর বলেছেন সেটাও এক অর্থে চূড়ান্ত অর্থে নয় নূর বলতে কি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনকে বুঝালেন না ইসলামকে বুঝালেন না হেদায়তকে বুঝালেন কারণ হেদায়তের এটা হলো একটা আদর্শ কথা আলো আমরা বলি না আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো এটা হলো আদর্শের আলো আমরা নিজেরা বলি যে এই মানুষটা আমাদের এলাকায় আসার পরে এলাকাটা আলোকিত হয়ে গেছে এটা কি ওই লাইটের আলো এটা আজকের যে লাইট দিয়ে আমরা আলো করলাম ওইটা আদর্শের আলো আল্লাহ নবী সাহেব আদর্শের আলো কিন্তু আপনি এই যে বেরলবি আকিদার লোকজন কি আমাদ পর্যন্ত এদেরকে বুঝে ফারতে পারবেন আরও বুক ফুলিয়ে এর চেয়ে আরও বড় গলায় গলাবাজি করে বলবে যে এই বেদা এই 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 সমস্ত ওহাবিরা আল্লাহ নবীকে নূর মানে না এই বেটার হলো কাফি বলবে কি বলবে না এবং গলাবাজি করছে তো এখন কঠিনভাবে 
সুরের বাইরে বড় বলা তো এইভাবে মিলাদের পরিবর্তে এখন সিরাত মাহফিল আর ওদের ওখানে গিয়ে এগুলো করার মাধ্যমে বরং আমরা কি করছি আমরা বুঝতে পারছি না প্রকারান্তরে তাদেরকে সহায়তা করছি তারা ওই মঞ্চ থেকেই তো এগুলো প্রচার করে জাল্লা নবী সাল্লাম কিসের তৈরি নূরের তৈরি এবং সেই মঞ্চ থেকেই সিরাত মাহফিলের নামে আল্লাহর যতটুকু প্রশংসা করার কথা তার পরিবর্তে আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রশংসা করছে যেটা আল্লাহ নবীও চান না আল্লাহও চান না এবং যেটা ইসলাম চায়ও না ইসলাম চেয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লামের আদর্শকে আপনি কিভাবে আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করবেন সেটা তো যাই হোক এরপরে আল্লাহ পাক সুরা কাহাফের একশো দশ মাহে বললেন যে ফুল ইন্নামা আনা বাসারম মিসলু খুব ইউ হা ইলাই আন্নামা ইলাহ খুব ইলাহ কেন কি তুমি নিজের ভাষায় বলে দাও যে আমি তোমাদের মতো মানুষ একেবারে মিসলুকুম বলেছেন মানুষ তো মানুষ আবার শব্দটা মিসলুকুম এই মত শব্দটা বোঝানোর জন্যে আরবিতে তিনটা শব্দ ব্যবহার করা হয় একটা হলো মিসিল আর একটা হলো শিব আর একটা হলো নাহ তো বলতে পারতেন যে বাসারণ শিব হুকুম বাসারণ নাহ হুকুম কিন্তু বলেননি কেননা নাহ এবং শিব এর মধ্যে আংশিক জিনিস হলেই হয়ে যায় পুরা হওয়ার শর্ত না কিন্তু ভালো করে মনে রাখবেন এই ব্যাখ্যাটা এই ব্যাখ্যা সব জায়গায় পাবেন না কিন্তু মিসিল জিনিসটা কি বুঝায় মিসিল জিনিসটা একশো একশো সমান বুঝায় বলেন আল্লাহ তারপরে ওই যে একশো একশো সমান বলতে এই ওদের মতো পাগলামির ব্যাখ্যা নিয়ে না যে আল্লাহ রসুল আর আমরা সমান এটা কোন পাগল বলবে আল্লাহ রসুলের সানের সাথে কি এটা বোঝানো হচ্ছে এই এই প্রসঙ্গই তো এখানে না এখানে মেটেরিয়ালস মেটেরিয়ালস কিসের মাধ্যমে তৈরি সেটা বলা হচ্ছে এই দিক থেকে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম সৃষ্টিগত দিক থেকে যে কোন উপাদানে তৈরি এই ক্ষেত্রে হু বহু একশো একশো আমাদের সাথে মিল এটা বোঝানোর জন্য মিসিল যখন বলেছেন এরই অর্থ হলো যে মাটির তৈরি আমরা যেভাবে ওইভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাম মাটির তৈরি ঠিক তো ধরুন আরেকটা কথা সেখানে আসে বাকি তারা যে এত কিছু শান বাড়ানোর জন্য বলতেছে যে নূর না বললে হচ্ছে না আপনি যদি বলেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফিরিস্তা না জিন না মানুষ ওটাকে ভাগ করলে শ্রেণী বিন্যাস করলে আল্লাহ নবী সাল্লাম কোন শ্রেণীতে তিনি তো সেরা মানুষ নবীদেরও সেরা রসুলদেরও সেরা কিন্তু মানুষ না ফিরিস্তা না জিন আল্লাহ পাক তো তিনটা শ্রেণী রাখছে উপাদানের দিক থেকে হয় মানুষ না ফিরিস্তা আর না হলে জিন আপনি যদি নূরের বলেন তো নবী সাল্লাম মানুষ না বলে কোথায় নিয়ে যেতে হবে ফিরিস্তাদের কাতারে ওটা তো হয়ই নেই তারাই তো বলছিল জাহিল যুগের লুকরা যে উনি যদি সত্যই হবেন তাহলে আল্লাহকে সহ ফিরিস্তাদেরকে নিয়ে উনি কেন এই এখানে আসেন না তাহলে আমরা মেনে নিতাম আল্লাহকে ওইটার উত্তর দিয়েছিলেন না এই নবীকে আমি মানুষ বানিয়েছি এবং আল্লাহ বরং ওইটাই বলেছেন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তাকে আমি পাঠিয়েছি রাসুল হিসাবে কেন আদর্শ হিসাবে যেই শ্রেণীর আমরা ওই শ্রেণীর রসুল সরাসরি হন তাইলে মানাটা সহজ ফিরিস্তাদের চাহিদাই ভিন্ন আমাদের চাহিদা ভিন্ন এখন ফিরিস্তাদেরকে আমাদের আদর্শ বানালে মানুষ বলবে কি উনি তো ফিরিস্তা ওনার তো জৈবিক চাহিদা নাই শয়তানি অস্পাসা ছিল না এই জন্য উনি এই পাপ থেকে বেসেছিলেন আমরা তো মানুষ আমরা এটা পারবো না আমরা পাপ করবো কেউ দিন আল্লাহকে গিয়ে বলবে আল্লাহ এটা তো সমস্যা হয়ে গেছে বলে কেন আপনি যে রসুল পাঠাইছিলেন ওনার তো ধরন আমাদের চেয়ে ভিন্ন তো ওনাকে আমরা কিভাবে ফলো করব সমস্যা লাগতো পেস লাগতো কি লাগতো না আল্লাহ বাক ওই পেসটা সুতানোর জন্য নিজেই উত্তর দিয়েছেন কোরআনে যে আমি ওইটার থেকে তোমাদেরকে রক্ষা দেওয়ার জন্যই তোমাদের মধ্য থেকে রসুল মিন আনফুসি কুম বলেন নেই পারবা মিন কুম মিন আনফুসি কুম তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে এটার উদ্দেশ্য কি সব এটা বোঝানো যে উপাদানের দিক থেকে আল্লাহ নবী সাল্লাম হুবু ওই জিনিসের যে জিনিস থেকে আমরা আর কিছু বলা বাকি আছে তারপরও আরো আরো যদি আপনি এই সমস্ত মানুষকে বুঝাইতে চান যে আসলেই মাটির মর্যাদা যদি নূরের সাথে মেলানো যায় তো বিভিন্ন দিক থেকে বেশি মাটি দিয়ে তাই এমন করা যায় কিন্তু জুতি দিয়ে তাই এমন করা যাবে মাটি পাক মাটি যেটা পাক মাটির পাওয়ার অনেক বেশি বিসমিল্লাহ রব্বিনা বিতুরবাতি আরদিনা বিরি কি বাদিনা ইউসফা ইউসফা সাকিমুনা আল্লাহ নবী সাল্লাম কোনো ক্ষত জায়গা কি করতেন বলতেন যে আমাদের রব আল্লাহর নামে এবং বিরি কি বাদিনা বিতুরবাতি আরদিনা আমাদের এই ভূমির মাটি দিয়ে ও বিরি কি বাদিনা আমাদের কোন মানুষের লালা দিয়ে আমি এটাকে চিকিৎসা করতেছি বলেন আল্লাহ আকবর ওখানে জুতি দিয়ে ওই চিকিৎসার কথা হাজিতে আসে আলো দিয়ে তারা ফেরাবি দিতে পারে কিন্তু যেটা হলে ন্যাচারাল যে ব্যান্ডেজ এর কাজ আগে করত ওই দুর্ভাগা সহ মাটি দিয়ে থুতু দিয়ে ওটা তো করবে না তাইলে এই দিক থেকে মাটির মর্যাদা কি বেশ ঠিক তদ্র মাটি তৈরি তো ছিলেন বাবা আদম আলহিস সালাম আর ফিরিস তারা নূরের তৈরি আল্লাহ পাক যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওটা আমাদের এই যা এই যুগে চলবে না ওটা নিষেধ হ্যাঁ ওটা ওখানকার জন্য ছিল যে সেজদা দেওয়া তো কিসের তৈরি জাতি কিসের তৈরি জাতিকে বা ব্যক্তিকে সেজদা দিল নূরের তৈরি সকল ফিরিস্তা তাদের সংখ্যা কি জানা আছে অসংখ্য গণিত ফিরিস্তারা সক
বাবা আদম কি এরপরেও আপনারা বলবেন যে না মাটির তৈরি বললেই মান হানি হয়ে যায় মাটির মাটির তো মর্যাদা আল্লাহ দিয়ে দিলেন বিভিন্ন দিক থেকে নুরির উপরে আল্লাহ হক তাইলে এদের সাথে ঝগড়া করার বিশেষ দরকার নাই যদি বুঝতে হয় বুঝাইতে হয় যাই মানুষ বুঝার তার সাথে এই পয়েন্টগুলো বললেই দেখবেন যে এনাফ ইনশাল্লাহ আজিজ তো যাই হোক আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামের শান আমরা এইভাবে বলবো যেটা হলো বাস্তব এবং এরপরে গিয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ওহির ইট দিয়ে তার আদর্শকে পুরানো হয়েছে এটাও ইমাম ইবুল কাইম রাহমুল্লাহ বলছিলেন ওইগুলো বুঝাবে মানুষকে তাইলে কাজের কাজ দিবে যে পৃথিবীতে কোনো মানুষ চূড়ান্ত ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না একজন ছাড়া আল্লাহ আকর বিশেষ করে নবীদের মধ্যে আমাদের জন্য কেন ইমাম ইবুল কাইম রাহমুল্লাহ এত সুন্দর একটা উপমা দিয়েছেন যে ইটকে যেমন আগুন দিয়ে পুরান কারণে সে শক্ত হয় পানিতে ফেলে দিলেও সে গলে যাবে না কিন্তু এর এর আগে এছাড়া মাটির দলা যতই শক্ত হোক পানিতে ফেলে দিলে কিছুদিন পরেও সে কি হয়ে যাবে বলে যাবে পৃথিবীতে একজন মানুষ আছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তার আদর্শ চূড়ান্ত শুধু এই কারণে যে তাকে ওহির আগুন দিয়ে পুরানো হয়েছে বলেন লহ এরপরে আবু বসি দিক থেকে নিয়ে আর কাউকে ওহির আগুন দিয়ে পুরানো হয় নাই এই জন্য আর কোনো মানুষের আদর্শ চূড়ান্ত হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না আপনি কি নিয়ে ঝগড়া করতেছেন শিক্ষা দেয় আর এই কথার দলিল কোথা থেকে নিয়েছেন ইন্নামা মিত্র বুঝিটা আমরা ব্যাখ্যা করছি ওই আয়াদের শেষে ইউ হ্যা ইলেই যে আমার পার্থক্য তোমাদের থেকে এই জায়গাতেই এবং এই বেরোলমিরা তোমরা শুনে নাও যে পার্থক্য তো আল্লাহ করে দিলেন আল্লাহ বলে পার্থক্য হলো যে সৃষ্টিগত ম্যাটেরিয়ালস এর দিক থেকে নয় পার্থক্য হলো ইউ হ্যা ইলেই আল্লাহ নবী সাল্লাম নিজের ভাষায় বলে দিতে আল্লাহ বলে দিলেন বলে দাও যে পার্থক্য সেই জায়গাতেই হয়ে গেল যে আমার উপর ওয়াহি নাজিল করা আল্লাহ আর কারো উপর ওয়াহি নাজিল হয় কিন্তু এই জাতি কোন দিন বুঝবে ওরা তো তাদের বুজুর্গদের উপরে নানান রাস্তা দিয়ে লাইন গার্ড দিয়ে ওয়াহি নাজিল করায় ফেলে ফেলে কি ফেলে না তাদের ওই মনের ভিতরে আপনার ওই আত্মা থেকে আত্মার মধ্যে ইয়ে হয়ে যায় আপনার প্রত্যাদেশ এসে যায় এই জন্য ওরা ওগুলো দেখতে রাজি না ঠিক আরেকটা কাজ ইমাম ইমুল কাইম রাহমুল্লাহ তিনি এটা বলেছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লামের শান কেন সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে ফিস্তাদের উপরে জিনদের উপরে কেন কেন এটা জানলেই তো আমাদের কারামতি আলহামদুলিল্লাহ জানা হয়ে যায় মনের ভিতরে শান্তনা এসে যায় যে এবং কেয়ামতের দিন সকল নবীদেরকে রেখে আল্লাহ নবী সাল্লাম সাহস করবেন সুপারিশ করার জন্য এমন কি সে দায় পরে যে বলবেন যেটা কথা দুনিয়াতে যেগুলো মুখ দিয়ে আসছিল না এরপর আল্লাহ বলবেন যথেষ্ট হয়েছে এনাফ মাথা তুলো আর যা ইচ্ছা বলো যা বলবা তাই পাইবা সুপারিশ করার মন চাইলে করো যার জন্য সুপারিশ করবা আমি আল্লাহ কাছে তার জন্য সুপারিশের অনুমোদন পেয়ে আল্লাহ সকল নবী রসুদের উপরে এই জন্য দিয়েছেন আমার নবী সাল্লাম বিনয় হওয়ার হিসাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার মান মর্যাদা তার যা কিছু আছে সব কিছু জলাঞ্জলি দেওয়া ত্যাগের দিক থেকে তিনি এত ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্ব গগনে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে কোনো নবী এবং রাসুল সেই জায়গায় পৌঁছতে পারে নাই আমার নবী সাল্লামের আসল কারিশমা হলো তার বিনয়ের মধ্যে আর তোমরা তাকে এখন নিয়ে উল্টা দিকে বেনুদের মতো গুড়ি মতো উড়াইয়া চাচ্ছ যে তার মর্যাদা বাড়াবো মর্যাদাকে বাড়ানোর জন্য কোনো জায়গা রাখা আছে আল্লাহ তো বাড়িয়ে দিয়েছে আর আল্লাহ নবী সাল্লাম তার নিজের যা করণীয় ছিল এগুলো এত বেশি করেছেন এত বেশি করেছেন যে আল্লাহ রবুল আলম তাকে কবল করে দুনিয়া থাকতেই ঘোষণা দিয়েছেন তো কি আমাদের দিন আসাফাতুল কুবরা লিওয়া উল হাম প্রশংসার যে আপনার বেস এটা আমার নবী সাল্লামের হাতে থাকবে যেটা প্রমাণ করবে যে তিনি বলেন সবচেয়ে বড় যে সুপারিশ করার হক রাখবেন তিনিই রাখবেন সেখানে নবীর উলুল আজমি মিনার রসুল তারা ফিরত দিবেন এক বর্ণে বাবা আদম সহ আসছে তারেক বর্ণা নূহ আল ইসলাম থেকে নিয়ে ইব্রাহিম আল ইসলাম এবং মুসা ঈসা এদের কথা আসছে যে এদের কাছে মানুষ যাবে সবাই বলবে ইয়ানফসি ইয়ানফসি আমি তো আমার ওই ভুলের কারণে চিন্তিত আছি আপনারা অমুকের কাছে যান তমুকের কাছে যান শেষ পর্যন্ত মানুষ পোশাক কোথায় যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহেবের কাছে যাবে এর চেয়ে বেশি আর কিছু দরকার আছে এর মধ্যে আর কি মর্যাদা আছে আমাকে বলেন বাহাদাজ খুদি বুজুর বাহাদাজ খুদা বুজুর তুই কৃষ্ণা মুখতাসার ইয়া সাহেব আল জামালি ও ইয়া সাইদ আল বাসার من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر مول گھٹنا تھا حسن رضی اللہ عنہ کے نواسے با جابر رضی اللہ عنہ کے جو انہی پورنیما رات کے چاند دیکھ سرین اکبر امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ سرین اکبر ایر بورے تینی بولتے بادھ ہولن جنا پورنیما رات کے چاندر چو امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سندر ایٹا کون سندر ایٹا ہو ہی جے مانس بولے نا جے اپنا من جو کی سندر تھا کہ تو جے کنو جنیش کے دیکھے سندر لگے 
এটার একটা দিক হলো সাহাবাদের মন আল্লাহ নবী সাল্লাম ব্যাপারে ফ্রেশ হওয়া আর দ্বিতীয়ত হলো ব্যাপক দিক থেকে ওই যে লজ্জাশীলতা সহ এবং সৌন্দর্যের যে চেহারা লাবণ্য সহ এই সবগুলো নিয়ে আমার নবী সাল্লামের সৌন্দর্যও ছিল সবার উপরে এটা কারণে তিনি বললেন যে আমি সেই সময় বলতে বাধ্য হলাম যে কিসের চন্দ্রের সূর্য আর সৌন্দর্য আমার নবী সাল্লাম চাঁদের চেয়ে আরও সুন্দর বরং উনি বলতে বাধ্য হলেন যে আমার নবী সাল্লামের সৌন্দর্য থেকে যেন চাঁদকে নিয়ে দিয়ে চাকি সুন্দর করা হয়েছে এটাও সাহাবির ভাষায় বুঝতে হবে সাহাবির আকিদায় কোনো বেরলভী যদি এই ব্যাখ্যা করে তত সে একেবারে তার দলিল এখানে পেয়ে গেছে যে কবি নিজেই বলতেছেন যে আল্লাহ নবীর নূর থেকে চাঁদকে কি দেওয়া হয়েছে আলাদা হয়েছে কিন্তু এটা কি এই অর্থে এটা রূপও করছে কবি কবিদের ভাষায় এটা যে ব্যবহৃত হয় এটা সবাই জানে কম বেশি সবাই জানে এই জন্য এদের কোথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না তারা আল্লাহ নবী সাল্লাম শান বাড়ায় নাই তারা বরং আল্লাহ নবী সাল্লাম শান কমাচ্ছে এবং গিয়ে দেখেন যে সময়ে সময়ে দিন নাই রাত নাই তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে নবী সাল্লামকে দিয়ে এমনকি তাদের সমস্ত পীর বুজুরকে দিয়ে তারা সিরিক প্রণের মাধ্যমে তারা আরও ইসলামে কি করতেছে ইসলামের ক্ষতির পর ক্ষতি করে যাচ্ছে তো যাই হোক আমরা ফিরিস্তাদের পরিচয় জানলাম ফিরিস্তাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক কথাই আছে একজন ফিরিস্তার কথা আল্লাহ নবী সাহেব বলছে যে আমাকে বলতে বলা হয়েছে যার এই কানের লথি থেকে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত একটা দ্রুতগামী পাখি সাতশত বৎসর চলতে গেলে যতটুকু মানে আয়তন সে পার হবে এক ফিরিস্তার এই ঘাট থেকে নিয়ে কানের লথি পর্যন্ত এতটুকু প্রশাস ল আর বিতে কথা আছে ইন্না ইজাম আল মাহলুক তাদুল্লু আলা ইজাম আল খালি সৃষ্টির মাহত্ব বড়ত্ব বিশালত্ব এটা স্রষ্টার বিশালত্বের প্রমাণ দেয় ফিরিস্তা যদি এইরকম হন তা আল্লাহ কত বড় জিবরিল ফিরিস্তা যখন আসমান থেকে নাজিল হচ্ছিলেন একদিন আল্লাহ নবী সাল্লাম তার আসল আকৃতি দেখলেন তো দেখলেন যে ওলাহ সিত্ত মিয়াতি জানা ছয় শত টানা ওকা সাদ্দাল উফু এটা হলো আরো বড় কথা যে আসমান জমিনের মাঝখানে যত খালি জায়গা আছে একাই জিবরিল ভরপুর করে ভরপুর করে ফেলেছে এটা হলো আল্লাহর এক সৃষ্টি এক সৃষ্টি এক ফিরিস্তা আরেকজন ফিরিস্তার সম্পর্কে আল্লাহ সাহেব বললেন যে আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে ওই ফিরিস্তার দুইখানা পা হলো সাত্মক জমিনের নিচে আর ওই ফিরিস্তার ঘাড়ের উপরে তিনি ধারণ করে রেখেছেন আরো সাহাজি আল্লাহকে কি জিনিস আমি আর আমাদের এই বোকাগুলো কি করে অমুকের গল্প বলে তমুকের গল্প বলে তুমি আমার আল্লাহর শান বলতে গিয়ে এই ফিরিস্তাদের এই যে তিনটা পয়েন্ট বলা হলো কি আমোদ পর্যন্ত এগুলো বলতে বলতেই তো মানুষকে আল্লাহর শান বুঝে সারতে পারবে আর ওটা বুঝেই থেকে গেলেই মানুষ তরহিদবাদী হইতো মানুষের ইমান মজবুত হইতো মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে বিরুতা শিখত ভক্তি জানত আল্লাহর ভালোবাসায় তাদের মনকে কানায় কানায় ভরপুর করে আবে আপ্লুত হয়ে তারা নামাজ পড়ত এবাদত করত এবাদতের মধ্যে সাদ পেত পাপাচার থেকে তারা বেশ বেঁচে থাকতে পারত অথচ আজকে আপনি খালি খালি বাজে কয়েকটা কথা বলে তাদেরকে একদিকে দিলেন রাস্তা দেখিয়ে অপর দিকে তারা না পাপ সারতে পারতেছে না আল্লাহ পরিচিতি লাভ করতে পারতেছে না তাদের মধ্যে ইমান চাঙ্গা হচ্ছে না ইমান জাগরিত হচ্ছে যার ফলে সমাজ খালি অধক পতনের অথই সাগরে খালি ডুবে 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 হাবু ডুবু খাচ্ছে তো যাই হোক ফিরিস্তাদের ব্যাপারে সঙ্গে আপনারা এতটুকু শুনলেন এরপর এনারা বলছেন যে এই যে আমরা ফিরিস্তাদের উপর ইমান আনবো এই যে কথাটা দাবি কি বলছে না তসদিকু বিউজুদিল মেলাইকাতিল কিরম ও বিমা আলিম না মিন আসমা হিম ও সিফাত হিম ও আফাহ এই যে ফিরিস্তারা আসেন তারা একটা সৃষ্টি বিশাল এটা সম্পর্কে আপনাকে ইমান আনতে হবে অবশ্যই যে আল্লাহ রবুল আলমিন ফিরিস্তাদেরকে তিনি তার একটা মাহলুক হিসাবে রেখেছেন এবং তাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা আল্লাহ যে নির্দেশ দেন তা লঙ্ঘন করে না এবং যেটাই আল্লাহ নিষেধ মানে তাদেরকে আদেশ করেন সাথে সাথে তারা সেটা মানে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে যে ফিরিস তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের কি পরিমাণে আনুগত্যশীল জাতি যদি বা সব দিক থেকে তাদের সাথে আমাদের মিল নেই তারপরেও তাদের এই যে বৈশিষ্ট্যটা এটা আমাদেরকে তো এটা করতে বলা হয়েছে ফলো করতে বলা হয়েছে চেষ্টা তো অন্তত করতে হবে আপনি চান খালি কামিল হয়ে যাবেন আপনার দোয়া কবুল হয়ে যাবে আপনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবেন তো ফিরিস তাদের এই বৈশিষ্ট্য না নিলে কিভাবে হবে আর এটা যদি কেউ না নিতে পারে তাহলে তার দরকার কোন কোন কাজ করলে ফিরিস তারা দোয়া করবে সেই কাজ করুক তাইলে ফিরিস তাদের দোয়া পেয়ে যাবে হাজিদের মধ্যে আসছে কেউ যদি নামাজ শেষ হওয়ার পরে মসজিদে বসে থাকে যতক্ষণ তার অজু সহ সে মসজিদে বসে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমী একজন ফিরিস তার জন্য মোতায়েন করে রাখবেন এই ফিরিস্তা বলবে আল্লাহ মাফির রাহু আল্লাহ মার হামহু আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি তাকে দয়া করো আল্লাহ এটা করতে থাকবে ইলিম শিখতে আসছে হাদিসে কি আসছে আল্লাহ আকবর ইলিম শিখতে যে আসছে এটার জন্য হাদিসে আসছে যে ফিরিস তারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয় ইলিম শিখতে যারা আসে এবং এদের জন্য আসমানে জমিনে যা কিছু আছে এমনকি পানির গর
অমুক কামিল তমো তমুক কামিল থারামে বেচারার পেয়ার ট্যাঙ্কির মতো হয়ে আসে দুই হাতে ধরে দুইজন সামনে থেকে টান দে পিছনে আরেকজনের দিকে ধাক্কা না দিলে গাড়িতে উঠতে পারে না আর মুরিদ করার সাথে সাথে মুরিদ নিয়ে সব বানায় রাখছে পাপে ঘেরা অনেক মুরিদের চেয়ে এইগুলো আরো বেশি গুণাঙ্গা আর আকিদা কত যেভাবে এদেরকে নষ্ট করে রাখছে যে যার নাই পীর তার নাই শিব যার নাই পীর তার পীর বলে শয়তান এগুলো কামিল বানিয়ে বসে আছে তার চেয়ে ফিরিস্তাদের দোয়া যে কাজে পাওয়া যায় সেটা করেন দোয়া পাওয়া যাবে এমন জাতির পক্ষ থেকে যাদের একটা গুণাও নেই দোয়া তার দোয়া কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায় তাদের গুণা নেই সেই জন্য তো আমাদের লোকজন অনেক সময় ওই যে বাচ্চা যারা সাবালো হয় নাই ওদের কাছ থেকে দোয়া নেই কেন এদের দোয়া কবুল হওয়ার আশা আছে এখন পর্যন্ত আপনার ঘরে যে বাচ্চাগুলো সাবালক হয় নাই যে মেয়েরা সাবালিকা হয় নাই ওদেরকে দোয়া শিখান তাদের দোয়ারও অভ্যাস হবে আপনারও দোয়াটা কবুল হবে কারণ ওদের গুণা নাই এই জিনিসগুলি আমরা জানি না তাইলে আসল কেরামতি নিজের ঘরেই তো আছে যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে নাতি নাতি এখনো ছোট আছে না তো দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এদিকে ফিরিসটা সবচেয়ে বেশি যোগ্য আর ওপর দিকে হলো এই জন্য একদল বলেছিলেন যে আমাদের এদের বিবেক বুদ্ধি অনেক সময় জাহিল যুগের মানুষদের চেয়ে আরো খারাপ বলে কেন বলে জাহিল যুগের লোক ওই যে পুতুল বানিয়ে এদেরকে পূজা করে হিন্দুরা পূজা করে ওদের আর যাই হোক তাই হোক ওদের গুণা নেই কিন্তু আমরা যে মানুষগুলোকে কামিল টামিল বানিয়ে এদের ধরনা ধরতেছি এদের উসিলা ধরতেছি ওরা তো পাপে ঘেরা মানুষ কে জানে এমন পাপের কারণে তার খবরে দাউদ করে আগুন চলতেছি বুঝলাম যারা শাহজালাল শাহফারান খান জাহান আলী এরা দাওয়াত দিয়েছেন অনেক বড় আল্লাহর প্রিয় হবেন অবশ্যই আল্লাহর অলি কোনো সমস্যা নেই বলতে কিন্তু এরপরেও তো এটার আশঙ্কা তো আসেই যে আল্লাহ যদি কোনো পাপের কারণে পাকড়াও করে ফেলেন তো সে বেচারা নিজের অবস্থা নিয়ে তো নাফসি নাফসি করতেছে আপনাকে টানবে কখন এটা কি বাস্তব জিনিস না এটা তো এমন বাস্তব জিনিস যে একটু আগে শুনলেন সকল নবীর আসুন না পর্যন্ত হাসরের মাঠে গিয়ে ইয়া নাফসি নাফসি করতে বাধ্য হবে যাই হোক ওইদিকে আমি যাচ্ছি না ওটা ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কিছু সেখানে বলার আছে এবং আমাদের অনেক চিন্তা সেখানে খোরাক আছে কিন্তু আমাদেরকে চিন্তাশীল অন্তর তৈরি করতে হবে তাইলে আল্লাহ রবুল আলমিন ইলমি নাফে এবং আমাল সালেহ আমাদেরকে দান করবে তো ফিরিস্তাদের যাদের বর্ণনা এসেছে তাদের ওই বর্ণনা সহ এইভাবে বিশ্বাস করা ধরেন যে আপনি জানলেন যে অসংখ্য গণিত ফিরিস্তার আসা কি পরিমাণ বর্ণনা আসছে আসমানে চারটি অঙ্গুলির জায়গা খালি নেই যেখানে একজন ফিরিস্তা নাই এক হাদিসে আসছে যে তারা শেষ দেয় না আর এক হাদিসে আসছে না কেউ শেষ দেয় তো কেউ রুকুতে আর কেউ দাঁড়িয়ে আসে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর এবছর জন্য আপনারা আমার ঠেকায় পড়ে আসে আর সত্তর হাজার ফিরিস্তা এই বায়তুল মামুরে তারা ঢুকতেছেন এবছর জন্য যেই সত্তর হাজার প্রথম দিন ঢুকেছেন এটা কে জানে যে কোন দিন থেকে আল্লাহ সেই সিরিয়াল শুরু করেছেন ওই সত্তর হাজার ফিরিস্তা আর কি আমাদের আগ পর্যন্ত বাড়ি আসবে না নতুন সত্তর হাজার প্রত্যেক দিন ঢুকতেছেন আর এবাদত করতেছে অথচ আমাদের কারো কারো মানে অবস্থা দেখলে ভাষা শুনলে মনে হয় আল্লাহ রবিন আমাদের এবাদতের ঠেকায় এগুলো আল্লাহকে না চিনার কারণ এই জন্য বারবার বলছে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা আমাদের সমাজে এখনো কম আছে শত শত গুণ কম আছে আরো লক্ষ কোটি গুণ বাড়ালে বলে আমাদের ইমান মজবুত হবে আল্লাহর যে বাহুলক ফিরিস্তাদের ভিতরে আলোচনা আমরা ঠিক মতো করতে পারি যার কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা এবং ফিরিস্তাদের মনে রাখতে হবে তারা আমাদের সাথে আছেন সেটা মনে রেখে আমাদের ওইভাবে কেয়ারফুল থাকতে হবে দুর্গন্ধ যুক্ত জিনিস কেন আল্লাহ সাহেব বলছেন মসজিদে নিয়ে আসা যাবে না বা ইন্ডাল মালা আজদা বিমা এটা আজদা বিহিন আদম আমার উম্মতেরা কাঁসা রসুন কাঁসা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে এসো না তুমি শুধু এটা মনে করো না যে মুসলমির কষ্ট হবে তোমার সাথে তো আল্লাহর ফিরিস তারা আসে ওই জিনিসে তাদেরও কষ্ট হয় যে জিনিসে আদম সন্তানের কষ্ট হয় তাইলে আপনি একসময় আল্লাহর ভয়ের কথা চিন্তা করে যদি দেখেন হচ্ছে না অন্তত এটা চিন্তা করেন যে আল্লাহ তো আর সাজিমের উপরে আসেন তো ফিরিস তো আমার সাথেই আসে কেন আমি এই পাপটা করছি কেন আমি অন্যটা করছি আর আসলে তো ইমান ওই রকম যদি হইতো তাহলে আমাদের আর এদিকে আসাই লাগতো না আল্লাহর কথা ভাবলেই হয়ে যেত কিন্তু অনেক সময় হয় না তখন আপনি অন্তত এটা খেয়াল করেন যে হাই হাই এই ফিরিস্তা তো আমার আমার নামে লেখতেছে এখনই লেখতেছে আর এই ফিরিস্তায় তো আমাকে বডি গাছ হিসেবে আল্লাহ রবিন বলছেন যে লহু আমরিল্লাহ তারা সামনে পেছনে বডি গার্ড হিসাবে আল্লাহর নির্দেশে আমাদেরকে তারা ইয়ে করে গার্ড দেয় হেফাজত করে আর ওই ফিরিজটাকে সাথে রেখে আমি এই অন্যটা করছি এই দুর্গন্ধ যুক্ত জিনিস নিয়ে যেমন মসজিদ যাওয়া যাবে না তাইলে পরে আমার সাথে যদি ফিরিজটা থাকে না আমি এটা চাই আমার বাসা বাড়িতে থাকেন চাই তাইলে আমাকে দুর্গন্ধ জিনিস এই বিড়ি সিগারেট সহ অন্যান্য পাপের কাজ ঘরেও করা যাবে না যেমন বোকা হিসেবে হাজিসে আসছে ওই ঘরে আল্লাহর বিশেষ ফিরিজ তারা ঢুকেন না রহমতের বিষয় অনেক অনুবাদ করে আল্লাহর সকল ফিরিজটাই রহমতের কিন্তু আপনার কারণে রহমত নিয়ে কেউ আসে আর আপনার
তাইলে আপনি এই কথাটা মনে করলেন তো কি করতে পারেন আপনি আপনার ঘরকে ছবি মুক্ত রাখতে পারেন আজকে আমাদের ঘরে শান্তি নাই কেন অশান্তির কারণ কি অনেকটা কারণ মধ্যে একটা হলো পাপাচার দিয়ে ঘর ঘেরা আগে তো টেলিভিশন দিয়ে হতো এখন তো যার যার হাতের মুঠির মধ্যে মোবাইল দিয়ে ভরা এগুলো সাফ করতে হবে তারপরে বিবোধ শেখায়ত গাল মন্দ স্বামী স্ত্রী ঝগড়া সন্তানদের সাথে নানান ধরনের বাজে কথা দুর্মুখ হওয়া এইসব জিনিসগুলো কারণ তো এই জন্যে প্রধান তিলাওতের মাধ্যমে ঘর আবাদ করতে হবে দোয়া জিকিরের মাধ্যমে ঘর আবাদ করতে হবে আল্লাহর সান নিয়ে আলোচনা করা নবী সাল্লাহ ভাই ইসলামের সিরত নিয়ে আসলে আলোচনা করা পুরো বারো ম্যাস মাসব্যাপী কি সকাল কি সন্ধ্যা কি রাত কি দিন আলোচনায় ঘর দৌড় এগুলোকে আবাদ করতে হবে তাইলে ঘর আলোকিত হবে মনও আলোকিত হবে শরীরের মধ্যে এগুলোর প্রভাব পড়বে এবং আপনার জীবন সুখের শান্তিময় হবে এবং আমাদের জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি এবং অগ্রগতি এবং আরও বেশি প্রগতি আসে ফিরিস তারা যে আসেন এটার আয়াত বলি শেষ করে দেওয়া হবে কেননা সমতের শেষের দিকে এসে গেছে যে সুরা বাকারা দুই শত পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আমানা রসুল বিমা অনজিলে রসুল পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু নাজিল করেছেন তার পক্ষ থেকে সেগুলোর উপর তিনি ইমান এনেছেন এবং মুমিনরাও ইমান এনেছে আর তাদের প্রত্যেকেই এই প্রত্যেকটা জিনিসের উপর ইমান আনে তাহলে এই যে আল্লাহর সাথে ইমানের পাশাপাশি ফিস্তা আসমানি কিতাব নবী রসুলদের উপর ইমান এটা আমরা যেমন এনেছি আল্লাহর নবীগণ পর্যন্ত এটার উপর ইমান এনেছি আল্লাহ কত বিশাল জিনিস যে তারাও এটার উপর ইমান আনার মাধ্যমে তারা নবী এবং রসুল হিসাবে পরিগণিত হয়েছে তাহলে আমাদের কি ইমান না আনলে কি হবে তাইলে ইমান আনতে হবে আল্লাহ যা নাজিল করছে সেটার উপরে এবং এরপরে বলছেন প্রত্যেকে ইমান আনে কিসের উপরে আল্লাহর উপরে ও মালাইকাথি আল্লাহর ফিস্তাদের উপরে ও কুতুবিহি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত আসমানি কিতাব সমূহের উপরে ও রসুলিহি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী রসুলদের উপরে এখানে রসুল শব্দ বললেও উদ্দেশ্য নবী এবং রসুল সবাই কেননা আগেতে একটা সিস্টেম আছে যে একটা শব্দ বলা হবে উদ্দেশ্য ব্যাপক থাকবে রসুলি এই দেখেন আমরা আল্লাহ রসুলদের কারো থেকে কারো তারতম্য করি না পার্থক্য করি না এর অর্থ কি মর্যাদার দিক থেকে তো আল্লাহ তারতম্য করেই দিয়েছেন তাইলে তারতম্য করি না কিসের দিক থেকে ইমান আনার দিক থেকে আপনি এক নবীকে মানেন আরেক নবীকে মানলেন না ইমান হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে যে এক নবীর থেকে আরেক নবীর মধ্যে আমাদের কোনো পার্থক্য নাই সকল নবীকে আমরা সমানভাবে ইমানের মধ্যে নেই বিশ্বাসের মধ্যে নেই তারপরে বলেছেন এবং মুমিন হলেই তারা বলবে যে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আসলো এটা শুনলাম আনুগত্য করলাম এরপরে আল্লাহ কাছে আমরা ক্ষমা চাচ্ছি রব্বানা ও ইলিক আল মাসিনি আমাদের রব তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও এবং আমাদের সবারই শেষ ঠিকানা আমাদের গন্তব্যস্থল হলো তোমার প্রতি ফিরিস্তাদের কিছু কর্মসূচি এগুলো বলে শেষ করে দেওয়া হবে তাদের একটা কাজ হলো যে তারা ওহি নিয়ে অবতরণ করেন এই দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছিল জিব্রিল আলী ইসলাম দিতে পারছে আর একটা দায়িত্ব তারা পালন করেন এটা হলো আত্মা ফুৎকার দেওয়া না এই সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্ব কে নিয়ে যেতে আসেন ইসরাফিল আলী ইসলাম আর একটা হলো আপনার আমল লেখা কাজ আমাদের যে কর্ম যেগুলো ওগুলো লিখেন কিতাবতুল আমাল এটা কারা করেন আর ভিতরে তারা বলছে আল মালাইকাতুল হাফাজা আমরা যাকে বলি কিরামান আমার কোন জিনিস আপনাকে ক্ষতি করতে পারবে কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারবেন না আসমানে না জমিনে না জিন না ইনসান না ভূত না প্রেত না আপনার এই আপনার দত্ত না দানব না আপনার কালা জাদু না আপনার অগ্নিবান কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না তবে এখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে এটা বলে আলোচনা শেষ হয়ে যাবে সেইটা হলো যে আবার নামক একজন হাদিসের প্রণাকারী তার একটা রোগে পেয়ে গেছে এই রোগ আরবিতে ফালস বলা হয় উর্দুতেও বলা হয় তার মানে ওই যে ওই আপনার উরুতে উরু উরু রেখার উপরই জায়গায় সেখানে আপনার এমন একটা ব্যথা দেখা দেয় মানুষটা সুজা করে হাঁটতে পারে হাঁটতে গেলে তার পাটা ব্যথা হয়ে যায় এবং পড়তে লাগে এরকম অবস্থা 
তো তাকে লোকজন বলল সেই রং হাঁটা শুরু করছে তো তাকে তার দিকে একজন লোক তাকিয়ে দেখতেছে যে এরম এরম হাঁটতেছে কেন তো আবার বললেন যে আপনি তাকাচ্ছেন কেন এই জন্য তো বললে যে আমি তাকাচ্ছি আপনি হাঁটতে তো পড়ে যাচ্ছেন তো উনি বললো যে অথচ আপনি হাদিস বললেন যে এই দোয়াটা তিনবার পড়লে তাকে কোনো ক্ষতি পাবে না তার মানে অসুখ বিসুখ পাবে না তখন তিনি বললেন ওয়ালা খিন্নাল ইউম আল্লাদি আসাবানি ফি মা আসাবানি গাদিবতু ফানাসিতু আন আকুলহা লিয়ুমদি আল্লাহু আলা আলা কাদরিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আবু দাউদ 5088 সিরিলে হাদিস আছে যেই দিন আমি রাগান্বিত ছিলাম ওই রাগ বশত আমি আর ওই দোয়া পড়ি নাই আর ওই দিন আমাকে রোগে পেয়েছে দেখছেন অবস্থা দুইটা জিনিস এখানে পাওয়া গেল যে একদিনও যদি এই দোয়াগুলো ছুটে যায় আপনাকে সমস্যা পেয়ে যেতে পারে আর আরেকটা হলো রাগ এমন একটি অভিশপ্ত জিনিস রাগের কারণে আমল কি হয়ে যায় আমল মানুষের বাদ পড়ে যায় এই জন্য অভিমান রাগ জায়গায় থাক আপনার চরিত্র আপনার আমল আপনার রুটিন যেন সবসময় ঠিক থাকে বরং আমরা বলতে পারি যে আপনার রুটিন ঠিক রাখলে ওইটাই আপনার রাগ প্রশমিত করার একটা সহায়ক হবে মানুষ রাগ করলে নামাজ পড়া বাদ দিয়ে যায় আসলে কিছু লোক যান আজকে নামাজ পড়া হবে না বলে কিন্তু আমার সাথে অমুক খারাপ আচরণ করছে হইলো এটা আজকে বরং আরো বেশি নামাজ পড়া দরকার কারণ আল্লাহ নবী ইসলাম কি বলতেন বেলাল রাজ্যের অন্যকে আরে না বিলাল সালাহ বেলাল এখন তো কষ্ট হচ্ছে তো নামাজের মাধ্যমে একটা আরামের ব্যবস্থা করো এটা হলো বুদ্ধিমানের কাজ আল্লাহ পাক আমাদেরকে আজকে যে আলোচনা হলে এটার আমল করার তফিক দান করেন এবং আল্লাহ রবিল আলমিন এত বড় একটা সৃষ্টি এই সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা যে ধারণা লাভ করলাম এটার থেকে যেন আমরা উপকৃত হতে পারি এবং আল্লাহ বিশেষ এই বাহিনী আমাদের সেবায় নিয়োজিত গেছেন অথচ তারা হলেন এমন যে পুত পবিত্র তাদের জন্য একটু লজ্জা করা দরকার আমাদের যাতে করে আমরা পাপ থেকে বাঁচতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দুনিয়া খাতে সফল করেন আমি আফরত আহমান আনেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন কোনো প্রশ্ন আছে নাকি বলেন চালু ছিল ইসলামে সেটাকে ক্যান্সেল করে নাই এটার জন্য আলাদা কোন স্বীকৃত দেয় নাই কিন্তু আকিকাকে যেভাবে প্রমোট করেছে যেভাবে উৎসাহিত করেছে ওইটা করা হয় এমনি তো ওই জন্মের সংবাদ পেয়েই মানুষ মিষ্টিমুখ করে বন্ধু মহলকে এরাও যেমন করে ওই দিনে যদি সে একটা খাওয়ার আয়োজন করে করতে পারে সমস্যা নেই যে কোনো খুশির সময়ে সবচেয়ে বড় কথা হলো আগে আল্লাহরটা করবে সেটা কোনটা খুশির সংবাদ পেয়েই তো আল্লাহ তবিসাম সেজদা দিতে সেজদায় শুকো কোনো একটা বিপদ দূর হয়েছে অথবা কোনো একটা আশা পুরা হয়েছে এটা শুনলেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কি করতেন সেজদায় শুকুর দিতে আগে সেটা দেন এরপরে বন্ধুদেরকে মিষ্টিমুখ করেন না বিরানি খাওয়ান সমস্যা নেই কিন্তু এটাকে কোনো রসম রেওয়াজ যেটা আমার সামাজিক যে রীতি নীতি শুরু হয়ে গেছে আজকাল যে এরপরে এটাকে আপনার একটা নাম রেজিস্ট্রি করেন লিস্ট করেন তারপরে তালিকা করেন নানান যেগুলো হাবিজাবি এগুলো করলে তো বেতাত হয়ে যায় এছাড়া এটা মোটের উপরে চলে আর সব কিছু বাদ দিয়েও যেটা করার দরকার এটা হলো সাত নম্বর দিনে যেন আকিকাটা বাদ না যায় ছেলে হলে দুইটা প্রাণী মেয়ে হলে একটা এটাই হলো আকিকার সুন্নতি নিয়ম